Σε κάθε περίπτωση, πριν τη χρήση της βιταμίνης Ultra Vita B+, θα πρέπει να την ανακοινήσετε πολύ καλά, ειδικά την πρώτη φορά που το μπουκάλι είναι γεμάτο. Αφαιρούμε μία ποσότητα της βιταμίνης από το μπουκάλι, κλείνουμε το μπουκάλι και το ανακοινούμε πολύ καλά. Έπειτα, επιστρέφουμε την ποσότητα που αφαιρέσαμε πίσω στο μπουκάλι και ξανά ανακοινούμε πολύ καλά το μπουκάλι της βιταμίνης. Θα σας δείξουμε τον πρώτο από τους τέσσερις τρόπους χρήσης της βιταμίνης, ο οποίος έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Το τελικό μείγμα που παρασκευάζουμε πρέπει να αντιστοιχεί σε μελίσια που έχουν παρόμοιο πληθυσμό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το ίδιο μείγμα που φτιάξαμε για τα δεκάρια μελίσια μας στα πεντάρια μας. Πρακτικά, χρειαζόμαστε 4,5 γραμμάρια βιταμίνης ανά κυψέλη και 10 γραμμάρια σιροπιού ανά πλαίσιο και ψεκάζουμε. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα φτιάξουμε το μείγμα μας για 10 κυψέλες των 10 πλαισίων. Αρχικά, αφού μηδενίσουμε τη ζυγαριά μας, ζυγίζουμε 45 γραμμάρια βιταμίνης. Στην συνέχεια, αφού τη μηδενίσουμε πάλι, ζυγίζουμε ένα κιλό σιρόπι. Έπειτα προσθέτουμε τα 45 γραμμάρια βιταμίνης που ζυγίσαμε πριν και ανακατεύουμε πολύ καλά. Μετά μεταφέρουμε το τελικό μείγμα στο ψεκαστήρι μας. Από το τελικό μείγμα που φτιάξαμε, η ποσότητα που πρέπει να ψεκάσουμε σε κάθε κυψέλη, στην συγκεκριμένη περίπτωση, είναι 10 γραμμάρια επί 10 πλαίσια συν 4,5 γραμμάρια. Χοντρικά δηλαδή θα ψεκάσουμε 100 γραμμάρια σε κάθε κυψέλη, αφού προορίζεται για δεκάρια μελίσια. Για να προσδιορίσουμε το χρόνο που απαιτείται για να ψεκάσουμε αυτήν την ποσότητα σε κάθε κυψέλη, τοποθετούμε το ποτήρι πάνω στη ζυγαριά και τη μηδενίζουμε. Τρομπάρουμε και μετράμε πόσο χρόνο χρειάζεται για να ψεκάσουμε 100 γραμμάρια. Το δικό μας ψεκαστήρι χρειάζεται 8 δευτερόλεπτα για να ψεκάσει αυτά τα 100 γραμμάρια σε κάθε κυψέλη όπως βλέπετε. Αν έφτιαγνα το μείγμα για μία πεντάρα κυψέλη, τότε θα χρησιμοποιούσα 50 γραμμάρια σιρόπι και 4,5 γραμμάρια βιταμίνης. Ενώ μία οχτάρα κυψέλη θέλει 80 γραμμάρια σιρόπι και 4,5 γραμμάρια βιταμίνης. Αυτές τις ποσότητες τις πολλαπλασιάζεται φυσικά με τον αριθμό των παρόμοιων σε πληθυσμό μελισσιών που έχετε. Πριν ανοίξουμε την κάθε κυψέλη, τρομπάρουμε το ψεκαστήρι ώστε να έχουμε σταθερή πίεση από κυψέλη σε κυψέλη και στη συνέχεια ψεκάζουμε για συγκεκριμένο χρόνο την κάθε κυψέλη. Εξηγήσαμε προηγουμένως πώς υπολογίζουμε τον απαιτούμενο χρόνο ψεκασμού. Ανοίγοντας το έξυπνο καπάκι, ραντίζουμε κατευθείαν πάνω στα τελάρα, στα οποία υπάρχουν μέλισσες, χωρίς να βγάζουμε τα τελάρα έξω όπως βλέπετε. Στα συμβατικά καπάκια, αφού το αφαιρέσουμε, επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα με περισσότερο κόπο. Να υπενθυμίσω πως σε κάθε τελάρο πρέπει να ραντίζεται με 10 έως 15 γραμμάρια μείγματος σιροπιού βιταμίνης. Τα αποτελέσματα της χρήσης της Ultra Vita B είναι αύξηση του πληθυσμού του γόνου έως και 90% αύξηση παραγωγής τουλάχιστον 47% και πολλά άλλα που μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας.